بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا او پوری بیشنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چوٹو گرم موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئی تین چار چھوئی ایک ایبن شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئی پانچ شنو امار بھائرا اما کے جے بیشے گلو دیئے چھن ایک نمبر پیتا ماتر ہاک شنطانر پتی امار شنطانر ہاک شنطانر پتی کی تب پیتا ماتر کی کٹتب بو شامی ستری ایک اوپر رہو دی کا آتی شدو نیر پڑا پتی بشیر ایک اوپر رہو دی او دی کا مسلم جانتی آج کے ای جے دھنگ شیر دی کے جات چھے کی بابے ای دھنگ شد کے پوری ترن پابے شئی بیشے گلا ما کے دیئے چھن انشاءاللہ امی بولتے جات چھی اور اپنا شنون امول نیتے لکھو گرون پتے گر ہوگا چھے ماں بابار ہوگ جب ہوئے چھلے میں در کا دائی کرتے ہوئے پرتھو میں آدائی کرتے ہوئے ماں بابا کے چھلے میں رہوگ کی بول چھلام پرتھو میں آدائی کرتے ہوئے کر ہوگ چھلے میں در ہوگ اوئی چھلے میں در ہوگ جو دی ماں بابا دائی کرے چھلے میرا بڑا ہوار پرے امر اللہ تدر کے توفیق دی بھی نہیں ترہو ماں بابا ہوگ آدائی کرے بھی ایک چھلے بلون میں سبحان اللہ تو امار نبی جی ارشاد کرنے چند آیا امار امت را سنو سنو حق الولد علی الوالد چھلے میں در حق ماں بابا روپور آئیں یوحسن آر اسم ہو چھلے میں در ایک نمبر حق ہلو تادر ایک تا سندر نام رکھا ایک تا جلو بلوم نا سبحان اللہ اور تمہن مسلمان چھلے میں در پتم حق تا کے دھمشہ کر جی چھے کی بابے ایمون کی چون نام رکھے جی اسلامی نام نہ بے دین نام نہ میرے مددوں میں پڑھتو کو کو رجا چھلا کو تھا بلو ٹکھی رکھی اور تو چامار نبی جی بولن حق الولدی على الوالدي أي حسن اسم چلے میں در ایک نمبر ہاں جی ہاں ماں بابا کیا دے کٹتے ہوئی سندور ایک تر نام رکھا سندور نام منی انکم نام ایک بار کو تھا اور سنا جائے نیر کم نام نوئی سندور منی اور تو سندور ہوا سندور منی اللہ بن رسول المدھے تھے اللہ ابن رسول اللہ کا چی شندر ہوا اما در مطلی شندر ہوئے ہو بینا اللہ ابن رسول اللہ مطلی شندر ہوتے ہو بے شندر ایک تا اٹھتا ہوتے ہو بے شیجن نامان نبی جی شیب باور بولے گے لن نبی جی بولن تسمو بی اسماعیل انبیاء امت مات تمرا نبی در نامی نام رکھو نبی در نام خیال کری نبی دیر نام کی ندشت کرے تمہا دیر چھلے دیر نام رکھو کہ نو نبی دیر نام ایر مدد برکت روے چھے نبی دیر نام ایر مدد بچر ایک تا مددم روے چھے قیامت تر میدانی بند جا کن فش جا بے بیچ جا بے بچار بڑھ ایک تا مددم ہو بے نام جو دی اللہ رکھن بندو اللہ رکھن نبی دیر نام ایر جو دی بندر نام ملے جائے ہوتے بارے اے نام رسیلائی جنات پہ جاوے جرے بلو سبحان اللہ اے رکم ایک تن نام ہمارے نو بجی آنو بولو چن احب الاسمائی الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن اللہ رکچی اوتی پچندو نیو نام بڑا شندر نام ہلو اللہ رنہ میرا گئی اللہ رنہ باچک نام ہو اللہ رنہ ذاتی نام ہو اللہ رنہ میرا گیا گئی عبداللہ گی نام رکھا عبد الرحمن بولن عبد الرحیم بولن عبد الکریم عبد الستار اے باب اللہ رنہ باچک نام میرا گئی عبداللہ گی نام رکھا اے دامر اللہ رنہ چوتی پچن دنیا نام جرے بولن سبحان اللہ 
বলেন তো দেখি বর্তমান মুসলমান এই নাম রাখে বলেন না আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম আব্দুল করিম এর নাম সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে এই নাম মুসলমানের ঘরে এখন পাওয়া যাচ্ছে না এমন এমন নাম রাখা হচ্ছে যে নামের মাধ্যমে মুসলিম নাম অন্য ধর্ম বোঝার কোন পায় এমন কিছু অর্থ মারাত্মক অর্থবহ নাম রাখছে অথচ আমার নবীজি হাদিসে পাক খুললে দেখা যায় বহু নাম পাল্টিয়ে দিয়েছেন অর্থ মারাত্মক হওয়ার কারণে আজকে দেখেন মুসলমান সে নাম রাখছে এত মারাত্মক অর্থ সে তো জানে না সুন্দর লেগেছে বস রেখে দিয়েছে ভালো একজন আলমের কাছে পরামর্শ যাচ্ছে তাহলে কি বলতে চেয়েছিলাম সুন্দর একটা নাম রাখা এটা ছেলে মেয়েদের এক নাম্বার হক বর্তমানে এই হক নষ্ট করা হচ্ছে এই হক নষ্ট করা হলে ওই ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার পরে কখনো মা বাবার হক আদায় করবে না पक्ष देखे आदाय करते बर्तमान समाज इंग्रजी शिक्षार नाम स्कूल नाम मुसलमान कुरान शिक्षा के बंद कर दी कथा बोल ठीकनाकूल आधुनिक स्कूल स्कूल उठ जाए माँ बाबा सबा मे तो मा नहीं जाए ना तो बाबा दी आ तृतीय नाम शासन नाम दरकार बस बेतनाघात कर मेरे मेरे हलो नाम बनानो बाबार्तव्य दायित्व जो सुन बर्तमान जेगला मानुषर का चले तो आले मे हक नष्ट बड़ हो बृद्ध अवस्था आशा कर बस देखे ऐल तक कख चतुर्थ नम्बर मोहब्बत मोहब्बत अवश्य माँ बाबा के 
এই হক আদায় করতে হবে মা বাবা যখন আদব শিক্ষা দেবে না তখন ওই ছেলে মেয়ে বড় হয়ে মা বাবার হক আদায় করবে না আজকে দেখেন মা বাবার সামনে ছেলে মেয়েরা গালাগালি করে মা বাবার সামনে ছেলে মেয়ের অশ্লীল কথা বলে মা বাবার সামনে একসাথে বা জমাতে সিনেমা দেখে বিভিন্ন চ্যানেল দেখে বা জমা লজ্জার শিক্ষা দিতে হবে বেহায়া বড়া থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে আজকে দেখেন ছেলে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন চ্যানেল খুলে দিয়েছে এখন তো ওই চ্যানেল দরকার নাই কোন চ্যানেল छोट बिल्कुल বিভিন্ন আদব কায়দা ও শ্লীলতা ভাইয়া বড় থেকে ছেলে মেয়েদেরকে দূর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে কেন আমার নবী জি বলেন লেকুল দিনিন খলকা প্রত্যেকটা ধর্মের এক একটা চরিত্র আছে প্রত্যেকটা ধর্ম যে যে ধর্ম পালন করে প্রত্যেকটা ধর্মের এক একটা চরিত্র আছে আর নবী জি বলেন আমি যে ধর্ম তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি এই ইসলাম ধর্মে একটা চরিত্র আছে ইসলাম ধর্মের চরিত্রের নাম হলো হায়া লজ্জা স্মরণ উচ্চাবাজ বলুন সুবাহান এ হায়া এ তালিম দিতে হবে বেহায়া পড়া যাতে না করে এখন দেখেন ছেলে মেয়েদেরকে পোশাক কি রকম পড়বে ছেলের পোশাক কি রকম মেয়ের পোশাক কি রকম আমরা জানি না কথা বলেন না জানি কি না মেয়ের পোশাক কি জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি কথা বলি কিন্তু মুসলমানের আমরা নিজেরাই সে মেয়েকে ছোটবেলা থেকে জিন্সের প্যান্ট এবং গেঞ্জি পড়াবার অভ্যস্ত করছি কথা বলার ঠিক ছোটবেলা থেকে মেয়ে घाटेटर तालीम दायित्व आलोचना चले जाते 
মা বাবার হক কি ছেলে মেয়েরা মা বাবার হক কিভাবে আদায় করে একটু লক্ষ্য করুন সুরে বাকারা দুই শতক পনেরো নম্বর যখন আমরা আয়াত সামনে রাখব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ বলেন বন্ধু আমার আপনি মক্কে এই কথা শোনাই দেন আমাদের মাসিক একটা খরচ আছে কি না একটু সবাই বলি না মাসিক একটা খরচ আছে না মাসিক না থাকলে সাপ্তাহিক খরচ আছে কি না তোমাদের খরচের এক নম্বর বাজেট থাকতে হবে তোমার মা বাবার জন্য একটু জোর বলবেন না সুবাহ আমার ভাইয়েরা ব্যবসায়ী ভাইয়েরা কর্মচারী ভাইয়েরা যারা যেখান থেকে শুনছেন আমার জানা মতে চতুর্দিকে লাগানো হয়েছে একটু ভালো করে শুনুন আমাদের মনে করেছি এগুলো আমাদের টাকা ব্যাংকে আছে আমাদের টাকা পকেটে আমাদের টাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমাদের টাকা খরচ আমরাই করব যেমন ইচ্ছা তেমন করব না না আমরা যখন মুসলমান আমাদের আয়ের একটা একটা নিয়ম আছে ব্যয় করার একটা পদ্ধতি আছে আমার আল্লাহ বলে দিলেন বন্ধু আমার আপার উম্মত কি বলে দিন তারা যে খরচ করবে তাদের খরচের এক নাম্বার বাজেট থাকতে হবে তাদের মা বাবার জন্য জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ মা বাবার জন্য বলতে মা বাবা শুধু দুনিয়াতে থাকলে না দুনিয়া থেকে চলে গেল মা বাবার হক আছে কি না ছেলে মেয়ে স্ত্রী ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যারা আছে তার দুই নম্বরে তাদের খরচ চলবে একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন একটু চিন্তা করি তো আমাদের এই খরচের খরচের বাসেটের মধ্যে আমাদের মা বাবার হক আছে কি না থাকলে তো ভালো অতীতে যদি কারো খরচের মধ্যে মা বাবার বাসেট না থাকে আজকের ওয়াজ শুনে কোরআনে আই আমার আল্লাহ আইন করে রেখেছেন আমাদের খরচের এক নম্বর বাজেট হবে মা বাবার জন্য একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন দরকার আছে তারপরে এমন কি আমার আল্লাহ কোরআনে পাখের বিভিন্ন সুরাই বিভিন্ন আয়াতে আয়াতে মা বাবার হকের কথা এমন ভাবে তুলে ধরেছেন লক্ষ্য করুন আমার আল্লাহ কোরআনে পাখে সুরে বকারা তিরাশি নম্বর আয়াত সুরাইত্রিশ নম্বর আয়াত সুরাই আনআম একশত একান্ন নম্বর আয়াত সুরাবনি সুরাইলের চব্বিশ নম্বর আয়াত সুরাই লোকমানের চোদ্দ এবং পনেরো নম্বর আয়াত সুরাই আনকাবুতের আট নম্বর আয়াত সুরত হাকাফের পনেরো নম্বর আয়াত এই আয়াত গুলো যদি আমরা সামনে রাখি আমাদের মাঝে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটা কি আমার আল্লাহ নিজের বাদতের পাশাপাশি মা বাবার হকের কথা তুলে ধরেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ নিজের হকের সাথে সাথে কার হক আর একটু জোরে বলেন না কার হক মা বাবার হক সেজন্য সাহাবিদের মধ্যে যিনি এক নম্বর ছিলেন প্রকাশ্য ভাবে 
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے آیا عبداللہ بیکہ کرتے گئے اے کو تھا تو لدر چھن دنیا رمانوس رب العالمین قرآن پاکے چھوئٹا بھی شوئی چھوئٹا بھی شوئی چھوئٹا بھی شوئی کورا چھن چھوئٹا بھی شوئی جڑا جڑا کورا چھن بھی شوئی کورٹا جڑا جڑا کور لے دن جا گئے کتھا بجا جائے ای چھوئٹا بھی شوئی امون بابے جڑا جڑا کورا چھن رئیس المبسرین بولین امار اللہ جگو لکی جڑا کورا دیا چھن ایکٹا چرا ارکٹا آدائے ہو بینا ایکٹا چھڑا ارکٹا آدائی ہو بینا جمن نکی قرآن پاک اُلٹا لے امرا دیکھتے بھائی بہو آیا تے اقیم السلاة وات الزکاة اقیم السلاة وات الزکاة نماز قائم کرو زکاة دائی کرو نماز قائم کرو زکاة دائی کرو نماز ستے زکاة کی کی کرو دیلے اپنا بوشچن کو تھا زکاة کاکش نماز زکاة دنو ڈیکشا دے گو رچے شیجن دوری اسر مفسرین بولن دنیا اور مسلمان کارو کو زکاة فرض ہے چی اوی بندہ نماز پڑے چی زکاة ادائی کرے نا ہمارا اللہ تار زکاة ادائی نا کرے کرنے نماز قبول کر بننا اچھا باز بلون نعوذ باللہ زکاة ادائی نا کر لے نماز قبول ہو بینا کہ نو نماز زکاة دلوٹا ہمارا اللہ ملایا بولت چین ایک تو جرگل بین میں سبحان اللہ قرآن پاک کی بہو آیا تی آتی اللہ و آتی الرسول اے امر بندہ ام یا اللہ انگت تو شکار کرو امر بند رسول انگت تو شکار کرو اتاک اللہ رہتا رسول رہتا ایتا اکمان انگت تو شکار کرا حکم احکام میں نے چلا آدش نشت پالن کرا ایتو جو رب اللہ سبحان اللہ تالے اے آیات اللہ نجر ایتا تیر پاشا باشی نجر انگت تو شکار پاشا باشی اپن حبیب ایتا کرا جن آدش دیئے چاہے سبحان اللہ شجن نو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس بولین دنیا رمانوش کیو جو دی اللہ رعیتات کلو اللہ رعیتات نشت پالن کلو کندو نبی رعیتات کلو نا نبی جی رعیتات نشت پالن کلو نا امر اللہ تار اعتاد کی نجی رعیتات کو گرہن کر بینا جو تو کن رسول رعیتات آنو گو تو شکار کر بینا کہ نو کرن اللہ بو رسول رعیتات کی امر اللہ ملیا ملیا بولو چھن جرے بولو نماز زکاة ملے یادے کرتے ہو بے اللہ رانا گتو رسول رانا گتو دروٹا کرتے ہو بے ایکٹا چھڑا رکٹا ہو بے نا ٹک ارکٹا بھی شوئے ہو لو عبادت اللہ احسان ما بلا عبادت کرتے ہو بے کار آر حقدے کرتے ہو بے شد آچن کرتے ہو بے کسدے امر اللہ مولا چند لا تعبدو وقدا ربک لا تعبدو الا ایاہ وللوالدین احسان اے آیاتو عرب لچن عبد اللہ ولا تشرکو بہی شیعہ وبالوالدین احسان انشکر لی والی والدائک اے بابے ایکٹا دوٹا یدنا ہمیں تو بہور افارس دی فیلے چھے بیبین سورہ سورہ امر اللہ نجر ماند تیر پاس باشی ما بابار حکر کو تدل دور چھن شجن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بولے کن بندہ اللہ ربادت کرے ما بابار حکر دے کرے نا امر اللہ تت کے نجر عبادت قبول کر بینا جو تو کن پر جند ماں بابر پتی حسن کر بینا ماں بابر حکا دے کر بینا اچھا آواز بلون سبحان اللہ شجن نمار نبی جی بلن رضا ربی فی رضا الوالدائی و سخت الربی فی سخت الوالدائی امر اللہ کشی ہو بے جو دی ماں بابا کشی تھکے امر اللہ ناراض ہوئے جبین 
যদি মা বাবা নারাজ হয় সন্তানের উপর কথা বলুন দেখি না সেজন্য মা বাবার হক অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যারা মা বাবাকে গুরুত্ব দেয় না এমন কি বিয়ে শাদি করার পরে বেশি গুরুত্ব দেয় কাকে একটু কথা বলেন না বলেন কে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমাকে যখন বিষয়গুলো দিয়েছেন আমার ভাইরা এই বিষয়ে কিছু বলার দরকার আছে কিনা আপনার সহযোগিতা করতে কামনা করছি কি বলছিলাম বিয়ে করার পরে অনেক সময় দেখা যায় মা বাবা মায়ের প্রতি মোহাম্মদ ভাটা বলে যায় কথা বলুন ঠিক কিনা মায়ের মোহাম্মদ কমে যায় গুরুত্ব দেই মায়ের চেয়ে কাকে স্ত্রীকে এটা আমার নবী জানতেন বিদায় নবীজি হাদিসের পাখে কি ঘোষণা দিয়েছেন জানেন আমার নবীজি বলেন মান ফাদদানা যাওজাতাহু আলা উম্মিহি কোন সন্তান মায়ের উপর যদি স্ত্রীকে গুরুত্ব দেই ফালাইহি লানাতুল্লাহ ওয়াল মালাইকা ওয়ান নাস আজমাঈন লা ইয়াকুলুল্লাহু মিনহু সারফান ওয়ালা আদলা কোন বান্দা নিজের স্ত্রীকে মায়ের থেকে বেশি গুরুত্ব দেই মায়ের উপর প্রাধান্য দেই আমার নবীজি বলেন তার উপর এক নাম্বার আল্লাহর লানত দ্বিতীয় নাম্বার ফেরেশতাদের লানত তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে মানব জাতির লানত শুধু অভিশাপ অভিশাপ না লা ইয়াকুলুল্লাহু মিনহু সারফান ওয়ালা আদলা আমার আল্লাহ তার কোন ফরজ ইবাদত নফল ইবাদত গ্রহণ করবে না যদি মা কি গুরুত্ব না দিয়ে মায়ের উপর স্ত্রীকে গুরুত্ব দিয়ে বসে উচ্চ আওয়াজ বলুন নাউজুবিল্লাহ ভাইরা মা এরকম কারো ভরস থাকলে তওবা করার এখন মায়ের থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আছে কি না বলেন যদি মায়ের থেকে ক্ষমা না চান খবরে গেল অবস্থা কি হবে একটা হাদিস শোনা নাই একদিন আমার নবীজি মদিনা শরীফের এক কবরস্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হযরত বেলাল হযরত সুহায়ব আর কয়েকজন সাহাবা নবীজির সাথেই ছিলেন জওয়াজের মক্কি তাল্লামা ইবনে হাজার মক্কি হে তুমি মুহাদ্দিসে মক্কি নোট করেছেন হাদিস লট নোট একটু লক্ষ্য করুন নবীজি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ করে আমার নবীজির কানে আসছে একটা কবর থেকে আওয়াজ আসে আচ্ছা কবরের আওয়াজ কি আমাদের কানে আসে একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন কি আসে কিন্তু কবরের আওয়াজ আসে কি না কবরের আওয়াজ হয় এতটুকু শোনার পাওয়ার আমাদের নাই কিন্তু আমার নবী বলেন আমি শুনি নবীজির কানের পাওয়ার আমাদের কানের পাওয়ার কে এক নবীজি শুধু কবর না তাবরানি শরীফ ইমাম তাবরানি উঠ করেছেন একদিন নবীজি ওয়াজ করছিলেন ওয়াজের মধ্যখানে ওয়াজ বন্ধ করে সাহাবাই کرام থেকে জানতে চাইল আকাশ মাউন আয় আমার সাহাবারা তোমরা কিছু শুনছো কালু লা ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর কই আমরা তো কিছুই শুনি নাই নবীজি বলেন আমি শুনতেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ কি শুনতেছেন নবীজি বলেন আসমানের আওয়াজ আসমানে জগতের আওয়াজ ফেরেশতারা ফেরেশতাদের অনুষ্ঠানের আওয়াজ ফেরেশতাদের ইবাদতের আওয়াজ ফেরেশতাদের চলনের আওয়াজ ওই ফেরেশতাদের এমন কি আসমানে জগতের আওয়াজ আমি নবী জমিন থেকে শুনতে পাচ্ছি উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ জমিন থেকে আসমান কত দূর হ্যাঁ কত কিলোমিটার আন্দাজ কি আমাদের আছে অনুমান করা যায় না 500 বছরের রাস্তা কত নবীজি বলেছেন জমিন থেকে আসমান 500 বছরের রাস্তা কি রকম প্রকৃতি দ্রুত পাখির পাখির স্পিড দ্রুত পাখি যে পাখি খুব স্পিড চলতে পারে সেই পাখির দূরত্বে জমিন থেকে আসমান 500 বছরের রাস্তা এত দূর থেকে নবীজি শুনলে এখান থেকে মদিনা শরীফ থেকে শুনবে না একটু জোরে বলেন এই মাইক কি হলো আবার শুনবে এই আকীদা বিশ্বাস আছে কিনা কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ভাইরা নবীর উম্মত দাবি করে নবীর ক্ষমতাগুলো মানতে রাজি না 
এরকম আছে কিনা এদিকে কন্টাক্টগুলো বিভিন্ন জায়গায় আছে কিনা নবীজির পাওয়ার কে দিয়েছে শুনেন ভাই আমার নবীজি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে কবর থেকে আওয়াজ এসে গেল ফাউকিনার তাহতিনার শিমালিনার জুনুবিনার হুজুর ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার উপরে আগুন নিচে আগুন ডানে বামে সামনে পিছনে আগুন রাসূল আমার আপনি একটু আমাকে সাহায্য করুন আওয়াজ নবীজির কানে এসে গেল নবীজি শুনতে পেলেন এমন কি আমার নবীজি যারা নবীজির সাথে সাহাবারা ছিলেন এনাদেরকে বললেন বিশেষ করে হযরতে বেলালকে ডেকে বললেন এই আমার বেলাল শুনো শুনো এই কবরস্থানে আই কবরবাসীদের মধ্যে এই এলাকার মধ্যে যত কবরবাসী আছে এই এলাকার প্রতিটা ঘরে ঘরে যাইবা আমি নবী বলছি বলবা এই কবরস্থানে যত কবর প্রত্যেকটা কবরের পারে পারে এক একজন আত্মীয় কি দাঁড়াই যেতে বলো জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ নবীজির আদেশ ছিল আর কিছুক্ষণ হতে না হতে সমস্ত কবরবাসীর সামনে এক একজন দাঁড়িয়ে গেলেন আর আমার নবীজি খেয়াল করলেন যে আওয়াজ থেকে আওয়াজ আসছে ইয়ার সুল আল্লাহ আমার উপরে আগুন নিচে আগুন ডানে বামে সামনে পিছনে আগুন এই কবরের পাড়ে কে দাঁড়ালেন নবীজি খেয়াল করলেন সেই কবরের পাড়ে বুড়ি মা দাঁড়িয়ে আছেন কে দাঁড়িয়ে আছেন নবীজি ধীরে ধীরে কবরস্থানে ঢুকলেন মায়ের কাছে সালাম দিয়ে বলেন মা এই কবর এটা কে মা বললো আমি মা কবরে যাওয়ার আগে আমার ছেলে কবরে চলে গেছে এরকম কি হয় না বাবা যাওয়ার আগে কে চলে যায় দাদা যাওয়ার আগে নাতি দুনিয়াতে আসার একটা সিরিয়ালটি আছে কি যাওয়ার কি এরকম সিরিয়ালটি আছে কার আগে কে যাবে এটার কোনো কি নাই সিরিয়াল নাই আসার জন্য সিরিয়াল আছে কে কয় দিনের ভাইয়াতের বাজেট নিয়ে আসছি আমরা তো জানি না কখন যে কার কাছে মালাকুল মত এসে যায় একটু প্রস্তুতি আমার দরকার আছে কি না এই ওয়াজ মসিহত কেন এই কবর প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শুনে আমল করার তফিক দিক আমিন বলি লক্ষ্য করুন কি বলতে চেয়েছিলাম নবীজি মাকে বললেন মা নিশ্চয় আপনার ছেলে আপনাকে কষ্ট দিয়েই কবরে গেছে কারণ তার কবর কবর নাই তার কবর তো জাহান নামের গর্ত হয়ে গেল জাহান নামের আগুন এসে গেছে এই কথা শুনতেই মা চিৎকার দিয়ে কেন উঠে বলে ইয়ার সুরেল্লাশ্চয় আপনি সত্য বলেছেন আমার ছেলে দুনিয়াতে থাকাকালীন আমি মাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে কেন জানেন प्राधान्य देवाते बस कष्ट पे जार कारण क्षमा करते राजी ना उच्छा মা ছেলেকে ক্ষমা করতে রাজি না এরকম বহু মা আছে কিনা ভাইরা আমার মা বাবার বদ্ধ নিয়েন না লক্ষ্য করুন কি বলতে চেয়েছিলাম তো মাকে আমার নবী বোঝাচ্ছেন আমার এই মা আপনি ছেলেকে ক্ষমা করে দেন তার কবর তো জাহান নামের গর্ত হয়ে গেছে তার কবর জাহান নামের গর্ত হয়ে গেছে একটু ক্ষমা করে দেন মা বলি আর ক্ষমা তো অন্তর থেকে আসছে না কিভাবে করি বারবার বলার পরও যখন ক্ষমা করে না এবার আমার নবীজি হাত তুলে দিলেন আল্লাহর কাছে একটু জোরে বলুন না সুহান আল্লাহ নবীজি দোয়া করলে কবুল হবে কি না কোন সন্দেহ নাই নবীজি দোয়া করে দিলেন আল্লাহ चोर पर्दा उठाया दाओ जाते 
কবর আবা এই কবর আজাদটা দেখতে পাই উচ্চাওয়াজ বলুন সুবহান আল্লাহ নবীজি দোয়া করতে দেন নাই ওই মা চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এতক্ষণ আপনি বলছিলেন আমি তো বুঝতে পারিনি এখন আমি আমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি আমার ছেলের উপরে আগুন নিচে আগুন ডানে বামে আগুন আর আগুন আমার ছেলে আজাবের মধ্যে আছি আর সুলেল্লাহ আমি দেখতে পেরেছি আমি দেখছি এখন আমার তো সহ্য হচ্ছে না সে আমাকে কষ্ট দিল তার সহ্য হয়েছিল কিন্তু তার কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না রসুল আমার আপনি একটু আমার ছেলেকে উদ্ধার করেন আমার ছেলেকে একটু উদ্ধার করেন মা যখন কান্দি আমার নবীজি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার ছেলেকে উদ্ধার করব আগে বলেন ছেলেকে ক্ষমা করেছেন কিনা উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহান আল্লাহ এখন কার ক্ষমা না করে পারবে কারণ ছেলের অবস্থা মা সরাসরি দেখতে পাচ্ছে এখন কেঁদে কেঁদে আমার নবীকে বলছেন ইয়ার সুল্লাহ আমি আপনি এবং আপনার সাথে যে সাহাবার আছেন তাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি আমার অন্তর থেকে আমার ছেলেকে মাফ করে দিলাম যতক্ষণ মায়ের অন্তরে দুঃখ ছিল মায়ের অন্তরে কষ্ট ছিল ততক্ষণ কবরে আগুন ছিল নবী যে বললাম আমি দেখতে পেলাম মায়ের অন্তর পরিষ্কার হতেই মায়ের অন্তর থেকে এই বেতা ফেলে দিতেই দেন নাই ওদিকে আবার আল্লাহ কবর আজাব উঠাই দিল উচ্চাবাজ বলুন সুবহান আল্লাহ জিন্দাবাদ কি বলছিলাম দেখেন যতক্ষণ মায়ের অন্তরে কষ্ট ছিল ততক্ষণ কবরে কি ছিল একটা আমি সবার মুখ থেকে শুনতে চাই কি ছিল আমরা কি চাই আমাদের কবর এভাবে আজাব হোক তাহলে মা বাবাকে খুশি করে যাওয়ার দরকার আছে কি না মা বাবার হক আদায় করার দরকার আছে কি না আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই এই মাকে কষ্ট দিয়েছিল ছেলে কি কারণ মা কষ্ট পেল কেন একটু আপনাদের থেকে শুনতে চাই স্ত্রীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল মোহাম্মদ করুক সমস্যা নেই তবে মায়ের উপরে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে মায়ের উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে মায়ের অন্তরে কষ্ট পাইছিল যার কারণে তার কবরকে আমার আল্লাহ কি বানাই দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এই বিষয়টা লক্ষ্য করার তফিক দিক আমিন বলেন সেজন্য মা বাবার হাত এমন কি আমরা তো মনে করি ব্যাংকে আমার টাকা সব আমার বাবাকে কেন দিব আমার ব্যবসা আমি কষ্ট করে কামাইছিলাম আমার বাবাকে টাকা কেন দিব দিতে হবে কেন একদিন এক ছেলে এটা আমি কাতের মধ্যে আসছে হাদিস খানা এই হাদিসটা আমি আপনাদেরকে আছে এবার সহ শুনাইতে চাই আল্লাহ পাক শুনে আমাদের ইমান আকিদা মজবুত করার তৌফিক দিক একটু জোরে বলুন না আমিন হাদিস খানা দেখেন আবু দাউদ শরীফের হাদিস ইবন মাজাত রয়েছে আবার মেশকা 291 নম্বর পৃষ্ঠাতে রয়েছে হাদিস খানা হযরতে আমর ইবনে সুয়াইব বনি উনার দাদা থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন কি আন্না রাজুলান আতান নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তি আমার নবীজির কাছে আসছেন বলেন ফাকালা ইন্না লি মালা बंदा जिज्ञेस कर खरच करी से जो छोटे 
তার জন্য আমি সব কিছু খরচ করেছিলাম আমার সম্পদ থেকে খরচ করেছিলাম যা যা প্রয়োজন ছিল আমি খরচ করেছিলাম এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমি অপারক হয়ে গেছি সে অর্জন করতেছে এখন আমি প্রয়োজন বোধ করছি টাকা পয়সার সম্পদের আমার ছেলে আমাকে সম্পদ দিতে চাই না যার কারণে আমি নিয়ে নিলাম এই কথা বলতে আমার লোভিজি ওই ছেলেকে সম্বোধন করে বলে দিলেন কি বললেন বাবা যখন বিচার দিলেন সে ছোটকালে আমার থেকে খরচ করছি এখন আমি বড় হয়েছি তার থেকে টাকা খুঁজলে যে দেয় না এখন কি বলবেন বলেন তখন আমার নবীজি ছেলেকে ডাকলেন ডাকার পরে কি বললেন বলেন আনতা বমা লোকালে আবিক এ ছেলে আমি কি বললাম এ ছেলে তোমাকে বলে দিলাম আনতা তুমি নিজে বমা লোকা তোমার সম্পদ লেওয়াল দিক তোমার বাবার তুমি নিজে তোমার বাবার তোমার সম্পদ ও তোমার বাবার একটু চলে বলুন না সুবাহ আমরা মনে করছি টাকা অর্জন করছি আমি আমার বাবা কেন নিবে না নবীজি বল না তুমিও তোমার বাবার তোমার সম্পদ তোমার বাবা একটু জোরে বলুন হার হবা শুধু তাই না নবীজি আরো বলেছেন ইন্না আওলাদাকুম মিন আতিয়াবী কাসিবিকুম আমার নবীজি বলেন নিশ্চয়ই তোমাদের তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উত্তম উপার্জন সন্তান যা অপর্জন করবে যা অর্জন করবে এগুলা সম্পদ সন্তানের হলো ছেলের হলো আমি নবী আইন জারি করে দিলাম ওই সম্পদ ছেলের সম্পদ থেকে বাবা যেমন ইচ্ছা তেমন খরচ করতে পারবে জুড়ে বলুন সুবাহার আল্লাহ ছেলের সম্পদ থেকে মা বাবা যেমন ইচ্ছা খরচ করতে পারবে এ আইন আমার নবীজি করে দিয়েছেন এখন তো ছেলের সম্পদ বলে এগুলো আমার টাকা আমার মা বাবাকে কেন দিবে এগুলা কেন বলে এগুলা ইসলামী শিক্ষা না থাকার জন্য বলে আজকের ওয়া শোনার বলে পরে কি আর বলবে সেজন্য ওয়া শোনার দরকার আছে কি না এই ওয়াজের মাধ্যমে মানুষের জীবন জীবনের পরিবর্তন এসে যায় কথা বলব ঠিক কিনা আসুন আমি কি বলতে চাইছিলাম তাহলে আমার ভাইরা আমাকে যে দুই নম্বর বিষয়টা দিল সেটা হলো এক নম্বর ছিল ছেলে মেয়েদের হক দ্বিতীয় নম্বর বিষয় ছিল মা বাবার হক